Estamos aquí con nuestra querida concejal Berta Martínez. Berta, buenas tardes, mucho buenas gusto. Tardes. Gracias por tener un ratito con nosotros en este, esta tarde ya de mayo, a punto de ser el Día de la Mamá, ¿no es cierto, Berta? Sí, estamos en víspera del Día de la Mamá. Ya vamos a hacer un saludo Perfecto. a la mamá. Vamos a, a terminar esta nota con un saludo a, a, a las madres. Pero vamos a empezar la nota con algo muy importante con respecto de los profesores. Cuénteme la buena nueva. Sí, bueno, he hecho un alto, nos encontramos en las campañas municipales, he hecho un alto tanto el trabajo municipal como concejal y a la campaña misma que estamos en estos momentos, que ya estamos también en línea recta a las municipales, para poder dar esta nota y dar una buena noticia tanto los profesores como los alumnos de todas las escuelas de nuestra comuna, que ayer nos ha llegado oficialmente la noticia que fueron recuperados los dineros de la ley CEP, donde íntegramente va a llegar este, estos dineros que son aproximadamente 1.038 millones de pesos, ya van a ser depositados en la cuenta del Departamento de Educación para todos los proyectos que se tiene para los jóvenes, los estudiantes y para los proyectos Perfecto. que se hacen, los Correcto. profesores están muy preocupados, están muy preocupados porque tienen muchos proyectos para realizar, porque aquí el que estaba perjudicado más que nada eran los alumnos. Los alumnos Entonces esa buena noticia hay que dar a la comunidad que nosotros como municipio, como consejo, estuvimos muy preocupados de que estos dineros, de dónde los sacábamos. Correcto. El municipio se desangra si hubiéramos tenido que dar 1.038 millones de pesos. Pero ustedes habían para... dado 150 millones en el primer sí, trimestre. tuvimos que hacer una modificación presupuestaria claro. para los tres meses para pagar sueldos y para determinar algunos proyectos Correcto. que ya se habían iniciado. Uh -huh. Como estamos en, en eh, con este problema de la pandemia, claro. hay proyectos que no se pueden hacer físicamente como hay otros que pues, pueden claro. ejecutarse. Correcto. Pero el municipio tuvo que desembolsar 150 millones, pero que van a tener que ser restituidos. Ayer en consejo quedó aprobado que estos 150 millones van a tener que devolverse al municipio porque también estamos con la pandemia encima todavía, Correcto. pueden seguir haciendo ah, ese gasto, hay que comprar más cajas de alimentos, Exacto. porque aproximadamente son 4.000 a 5.000 personas de, de, de acá de la sí. comuna que necesitan la ayuda de la caja, de la caja de alimentos, porque no pueden mantenerse en una caja por tantos meses, no. una caja escasamente les dura de repente 15, 20 eh. días, entonces estos dineros que se van a rescatar van a tener que sí. ser destinados para poder solventar, porque ayer estábamos viendo cómo podíamos financiar más, ca más cajas. También estamos pensando de poder golpear puertas al área privada. El área privada también debería de ponerse. No solamente pensemos en Pelambre. Pelambre, en los meses de diciembre, enero, hizo un aporte para cajas. Sí. Pero necesitamos aproximadamente 4.000 a 5.000 cajas para los alimentos de, de las cajas de, de, los, de toda la comuna, para abastecer a toda la comuna. Y claro, siempre pensamos en el área privada y, y pensamos solamente en área en la privada, minera. La, la minera. Claro, Pero tenemos minera. empresarios, acá los vilos, sí. tenemos empresarios que podrían también pensar un poquito y decir, vamos a hacer un aporte. No les pedimos el dinero, hagan llegar las cajas listas. Exacto. Las cajas listas que lleguen al departamento social y ahí se puedan distribuir. Con sus Así detalles y lo que viene adentro. Yo llamado a todos los empresarios de Los Vilos que nos puedan cooperar, tanto de Los Vilos, de Pichirangui, de Caimanes y de todas las localidades de acá, que tengan los medios como para poder aportar Perfecto. con estas cajas. Y yo creo que estaríamos apoyando a toda nuestra comunidad que en estos momentos está necesitando esta ayuda porque esta pandemia se sigue alargando. Sí. Estamos recién empezando el otoño. Sí. No, puede, no sabemos qué va a pasar en invierno. Por lo tanto, tenemos que estar preocupados de eso y, y una de las preocupaciones, yo como concejal de acá de la comuna, eh, estoy empeñada de que esto pueda resultar y de que tanto como la minera Los Pelambres, que la tenemos instalada en esta comuna y que debe darnos la, la, la mano para sí. salir adelante de esto, a ellos les pido que agilicen esta petición que ya se les hizo vía oficio pidiendo eh, más aporte pero también al empresario de los vinos. Tenemos grandes empresarios. Y muy generosos. Y muy generosos. Sí. Sabemos que ellos sí. van a meterse Responde, la mano al bolsillo claro. y van a responder. Claro. Así que ese avisito paso ahora porque Excelente. es muy importante que eso ocurra. Lo importante, ¿cómo es usted que van a recuperar los fondos que entregaron al DAEM? El DAEM va a poder entonces terminar sus proyectos, los alumnos, los profesores. 
y la gente va a poder recibir sus cajas, poder paliar toda esta situación, porque nosotros vemos realmente que aquí los vilos de los 10%, no, no, casi nadie los puede tener. Es muy poco, es muy la poco. gente que puede tener sí, eso, y el que lo tenga, bienvenido sea lo claro, que lo, claro. lo pudieron rescatar. Claro. Pero la otra ayuda tiene que llegar de Exacto, alguna manera, como para que también se vuelva a poner otros vales de gas, claro. eh, otra cajita. Así que yo tengo mucha esperanza. Que puede ayudar, que ayude. Ahora, en, volviendo la, al asunto de la ley CER, sí. eh, los niños, la mayoría de estos niños que los favorece esta ley son niños vulnerables. Ellos necesitan Correcto. que estos dineros estén. Correcto. Y, y para eso se necesita también contratar eh, profesionales Correcto. que hagan estos programas. Claro. Y también estaban eh, muy preocupados el profesional que trabaja bajo esta línea de la ley CER claro. porque no se le podía pagar el sueldo. Claro. Terrible, y ¿no? ahora pueden rescatar eso, se va a regularizar todo, así que tranquilidad y una buena noticia. Una buena noticia Estamos a, buena. A iniciando el mes de mayo, pero ya la tranquilidad viene. Correcto. Así que esa buena noticia se la estamos dando. A muy buena, muy buena. Ahora también mes de mayo es el mes de alguna actividad importante, el mes del mar. Concejal, claro. vivimos al lado del mar. Me imagino que este año estaremos, estaremos pensando en hacerle algún homenaje a nuestro héroe Arturo Paco el año pasado no siquiera hubo una, una corona de flor claro, el año pasado fue claro, estábamos ahí con la pandemia sí. recién empezando no hubo ni una corona de flor. y yo le voy a decir que la pandemia que tuvimos el año pasado no fue tan grande como la que tenemos ahora no, difícil, ahora, ahora sí. como con tantas cepas que, sí, que, se han, de, que sí. han llegado está más difícil hoy día estamos sí. viendo resultados de, del reporte sí. y hay 14 personas sí. activas sí. que significa 14 personas activas multiplico inmediatamente por 4 mínimo la... por casa claro. cuatro, que puede ser el grupo familiar sí. como mínimo 4 claro. personas tenemos 70 por personas familia. Persona, más o menos en entonces terrible. 70 que andan claro, repartiendo andan si no toman las precauciones están repartiendo Exacto. el virus por tanto partes. Exacto. Nosotros andamos a la feria, vamos al supermercado, Exacto. vamos a los almacenes, vamos a comprar a tanto titán, negocio, vamos tomamos palmas, dinero, claro. no mucha gente maneja la tarjeta, el claro. dinero eh, y, y muchos se olvidan de usar la mascarilla. Así Yo es. ahora estoy, estoy sin mascarilla porque estamos a una distancia sí. prudente, estamos al aire libre, qué sé yo, pero la mascarilla debe ser usada en todo momento. Exactamente, en la Más de media mano. hora estando en una, un lugar cerrado hay que salir a tomar aire, claro. las casas hay que ventilarlas, abrir puertas y ventanas que se ventilen, lo más que están pidiendo por televisión, sí. la ventilación de las sí. casas. Sobre todo en invierno, en pues, invierno. Se ahora se la campaña la que ha sacado el gobierno, que la encontré súper buena, mm. que la, la vi hace poco, un minuto, decían la campaña de poder que dice, si voy a una fiesta, voy, ¿me contagio o no me contagio? Tomo el, tomo el virus, no lo tomo. No se sabe, porque muchos son asintomáticos. Justamente. La persona que fue a la fiesta tiene que ya ir con la conciencia muy clara de que a su casa puede llegar con el virus. Exactamente. Ya, el que va a lugares cerrados por muchas horas, exactamente lo mismo. Lo mismo. Por eso que se está pidiendo de que tenga la, la precaución y la preocupación de medidas sanitarias que se están haciendo para poder terminar con este virus. Pero así como vamos, vamos a pasar el invierno. Sí. Y esa es la preocupación de todos. Lo más importante es que... que ya llegó la vacuna. Nosotros algunos ya los adultos mayores están todos, todos vacunados. Todos vacunados sí. Está la vacuna de la influenza también. A ustedes, los más jóvenes, también le pusieron otra vacuna de la neumonitis, ¿no es cierto? Gracias por los jóvenes. Gracias por los sí, jóvenes. A varios jóvenes le pusieron. Sí, a mí me correspondió dos, dos vacunas. Claro. Para ponerme la de influenza. Claro. Y, y inmediatamente me dijeron, la, usted ya está en la edad de ponerse la neumonitis. Claro. Así que, bueno, llamar al adulto mayor que no ha ido a vacunarse, que vaya a vacunarse. Por favor, claro. Porque están vacunando todas las edades de los que están rezagados. Sí. Vayan a vacunarse porque el hospital tiene disponible todos los están ahí para hacerlo. Y que se claro. sigan cuidando igual. Y las personas que no han ido por la claro. influenza también Exacto. van cuatro o cinco personas a la no, mañana, no hay nunca ir. tumulto, no, así nunca. que tienen que ir. Claro. Y la juventud, la juventud ahora es la preocupación nuestra, sí. que hay muchos jóvenes que no se ha vacunado y ahora están entre la vacuna de los 44 a los 40. Y, so, y se creen inmortales, inmortales. y eso es el problema, que uno, uno hasta los 30 años se cree que es inmortal, concejal, y, y después se da joven, cuenta que le pueden ir lo mismo. El joven a, a, sí. la, a la acudir a sus sí. carretes que tienen. Uh. Ahí están trayendo no, todo el virus a su casa, claro. a sus abuelos, a sus hermanas, a sus padres. Así que yo le pido a los jóvenes de los vilos que tomen conciencia y vayan a vacunarse. La vacuna es gratis, 
los horarios son sumamente eh, extensibles, eh, agradables, porque están en, en horarios normales. Correcto. Así que eh, eso, la vacuna es muy importante en estos momentos. Bueno, ahora también tenemos el 15-16, que ya no queda nada, las elecciones municipales. Pensamos en que los adultos mayores como nosotros podemos ir o el sábado o el domingo por almuerzo, estaban diciendo, ¿no es cierto? Claro, se le está sugiriendo al adulto mayor de que puedan asistir el día sábado, pueden ir en las tardes, que es como sí. más tranquilo. Más tranquilo. Eh, se le va a dar preferencia claro al adulto que mayor, sí. al discapacitado, a todas las personas mayores. Pero que acudamos a votar, que claro, importante. Claro, pero importante. si no puede, o si no, no esperen el último claro, día, vayan claro, el día sábado, claro. va a estar todo ahí. Con medidas con sanitarias, mirada. con distanciamiento, eh, que con la, la mascarilla, mascarilla, que llevar el lápiz. Van a, van a ver mascarillas sí. ahí, si la gente llega sí. sin mascarilla, hay que llevar un lápiz. Sí. Todas esas reglas hay sí. que tenerlas para Correcto. ese día. Hasta el momento, estamos con 14 diarios, no creo que haya otra fecha, no. hasta el momento no, no se ha dicho, no nada. dicho nada. No. Yo creo que no, que yo no creo que ya vamos. Eh, yo la mañana puse un aviso por ahí que estamos ya en línea recta a la sí. fecha de las elecciones sí. y aquí no nos queda nada más que acudir a votar. Y si tenemos que reclamar más adelante, primero el voto. Primero, porque claro. el que vota tiene derecho el que a puede reclamar. Exactamente, y es porque una fiesta la de votar. Mucha gente reclama y a veces no ha dado ni el voto no, claro. y reclama contra las autoridades sí. y todo para claro. tener la capacidad el y el de... derecho a reclamar, vamos. Es verdad. Hay que asistir a votar. Uno tiene que participar para sí. después andar reclamando. Si no participa, ¿qué a reclamar? Claro. claro. Así que para los que no saben, yo voy a la reelección, he sido concejal todo este periodo, he hecho mi gestión, sí. he hecho la pega, como se dice, sí, he cumplido, he trabajado los, el 100% el trabajo a concejalía, sí. con mucho agrado, porque a mí me gusta lo que hago, me he capacitado para poder Correcto. hacerlo. Eh, Hay que incluso cuando no sé algo busco el asesoramiento claro. para poder tener la, la película clara y siempre he tratado de dar el aporte para el municipio y la gestión para la comuna ah, sí. yo cuando entré al municipio me saqué la, la camiseta del partido sí. y trabajé para todo el mundo en forma transversal Correcto. Yo a mí nunca primó en mi color político ni nada, yo o sea, aquí hay testigos de gente que yo he atendido a la hora que me han llamado ahí está mi respuesta Correcto. ya sea por el whatsapp ya sea vía telefónica o asistiendo con ellos a algunas oficinas, incluso a acompañarlos para que les solucionen los problemas. Claro. Y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es ayudar, aportar y ayudar en la gestión. Justamente. No importa el color del alcalde que llegue, no. aquí lo que preocupa es la comunidad. Nosotros nos debemos a la comunidad, no al alcalde. Nos debemos a nuestra comunidad que nos ha dado el, el respaldo que lo eligió, claro. y, y son los que tienen los problemas que son el día a día. Yo salgo a comprar todos los días a los distintos negocios, recorro todas las calles porque yo no tengo vehículo, sí. recorro todas las calles y todas mis compras las hago a pie y me doy cuenta de cada detalle y donde me paran para preguntarme algo, ahí estoy yo. Y usted se da cuenta que la gente ya no quiere violencia, no quiere no, discusiones, la gente ¿no? Ya, ya no quiere pelea, no, ni peleas favor, de candidatos, no, ni que se saquen no, no, el cuero, no, no, ni que se saquen no, cosas personales, no, qué sé yo. No, no, yo no, me, no. Li me he limitado acá en la comuna, si ustedes se han dado cuenta. Yo tengo tres letreros puestos en esta sí. comuna. Bien, bien austero. Sí. Mi, mi campaña ha sido muy bajo perfil porque los que han conocido mi trayectoria y han visto mi trabajo, ellos, ellos saben, solo sí. se me han encontrado Justamente. en la calle y me han dicho estamos con usted porque usted está haciendo la pega. Y la estoy haciendo. Yo no estoy vendiendo aquí la pomada, sí. como se dice. Sí. No, la estoy haciendo. Voy a estar siempre preocupada en mi comunidad porque yo quiero mi tierra, me pongo la camiseta, soy vileña de cepa, sí. mis padres nacieron, son de acá, yo soy nacida y criada acá y siempre voy a tener la raíz, mano. la raíz completa. Y, y, y al tener la cepa uno sí. siempre tiene su cariño por Justamente. su tierra y por su comuna y por sí. los alrededores, Así porque es. yo desde el año de fines del 73, que asumí como funcionaria en esa oportunidad, el primero de noviembre del 73, asumí yo como funcionaria municipal y empecé a recorrer todas las localidades de esta comuna. Me conozco como la palma de mi mano todos los rincones de esta comuna, porque el año 80 tuve que hacer el presenso ya. y recorrí hasta las ya quebradas que no uh. Y conocí todas las quebradas que hay y que vive mucha gente en quebrada claro. así que 
a mí que me vengan así que no conozco mi comuna, no, no me más. pueden decir porque claro. conozco. Y conozco a cada persona de cualquier claro. rincón que me hablen, ahí estoy. Así que sí. eh, eso eh, les puedo decir como... 100% eh, eh, a dar a conocer mi, mi trayectoria. Antiguamente aquí mi amiga del canal incluso dio biografías mías, sí. cómo me inicié. Claro, cómo, hasta, hasta los amores hablamos. A, hasta de los amores, hasta de los amores. Uh. Tengo mis años, pero todos hemos tenido amores, no. todos hemos estado enamorados. Eso ha sido bueno, ¿ah? ¿eh? Sí. No, el y, amor es muy y, bueno. Y siempre uno, eso a uno la mantiene. El amor es muy bueno. La mantiene viva, claro. con ánimo, con, con ganas. Ahí usted tiene un, un resultado, el amor, usted a la Nicola ahí hoy día sí, haciendo vos. su doctorado. Una linda uh. hija que me ha dado muchas Estudió. satisfacciones. Y, sí. y también eh, con, dando como ha podido algunos claro. pequeños aportes hacia la comuna claro. ojalá pudiera trabajar por estos lados pero ustedes saben que de repente eh, esperamos lograr algún día que los vileños retornen a, a los vilos a, a hacer mire, cuando haya otra mentalidad acá sí. los vilos y claro. tengamos una autoridad que tenga la mentalidad más amplia sí. y pueda ocupar gente de todos los colores de políticos todos los colores. y no porque es de un color político claro. traer pura gente de esa de yo lado. ayer hacía mención sí. en una conversación ante la acción al consejo donde decía eh, oye sí este joven podía venir a trabajar acá yo le decía, sí, pero tiene que ser del color político ah, de, claro. de la persona de tu lástima, ¿no? Esa es una lástima. Una Tenemos lástima. tantos profesionales claro. de acá de los Jóvenes vilos, con esforzados que han esforzado estudiado. y que los veo que están trabajando en cosas que no es no, su, claro. no es su, su, su giro. Claro. Y sin embargo, han tenido que buscar ese tipo de trabajo. ¿Y ¿Por qué no le damos la ayuda no, a, claro. a ese profesional? Justamente. Justamente. Yo ayer revisaba unas contrataciones que se hace ¿Mm? el municipio que tienen la obligación de darnos cuenta a quienes contratan de distintos meses. Y me fui revisando todos los que tienen cargo de, de profesiones. Sí. Y me encontré uno de profesionales ganando un, un, un sueldo. Buenísimo. Pena. Ah. Pena. Pena, porque ellos han tenido uh, que con, conformarse que con ese trabajo. En cambio, los que son del lado del color correcto, político correcto, de sí. la persona de turno, están con unos sueldos que son envidiables oh, yo, yo. y eso lo encuentro muy injusto. mal repartido y es bueno que la comunidad sepa sí, esas cosas por nosotros como concejales eso fiscalizamos claro. fiscalizamos las contrataciones fiscalizamos los sueldos fiscalizamos las horas extraordinarias los viáticos ayer nos daban cuenta de un manual de viáticos de cómo se pagan los viáticos ya. muy bonito el manual sí. todo muy lindo que presentan para esto de la, del plan del PMG de los ah, funcionarios ya. que ya. tuvimos un, un sí. problema también serio el PMG que tienen los funcionarios es para pagar para, para tener un poquito de incremento más en su sueldo los Correcto. funcionarios pero no es la finalidad del PMG eso. No, po. La, claro eso les resulta a ellos, claro. ¿no es cierto el incremento la finalidad de un PMG es mejorar el servicio hacia la comunidad, Exacto. el servicio que presta el municipio. Entonces se le da un bono porque trabajan mejor para, para la que gente. atiendan mejor ah. al contribuyente, para que atiendan a toda la claro, persona que vaya. Claro. Entonces cada departamento tiene que tener iniciativa Correcto. cómo va a mejorar la atención, la atención al, público, al público y para que eso genere también ingresos al claro, municipio. Claro. La gente de repente no entiende qué es lo que es el PMG, claro. el plan de mejoramiento de la gestión. De la gestión. Claro. Entonces, PMG. Claro. Y, y bueno, yo les daba la idea, les decía, hemos aceptado estos cuatro años unos PMG muy pobres sí. que nos van en orientación a mejorar claro. el servicio de la, claro. de la comunidad. Aquí se conforman con decir, vamos a hacer una capacitación y se conforman con eso, y capacitación al personal. Y no saben si, no sabe si tiene resultado. No, no tiene resultado. Entonces, si no los cumplen, no, pues no. uno tiene que ser bien justa claro. y decir, no cumplieron. Por lo tanto, a este departamento Gran no le detalle. corresponde el 100%, claro. le corresponde un 80%. Exacto, y ahí va bajando va todo bajando. el porcentaje que va claro. Entonces uno queda como mala la película, ah, porque no hay, claro. todos los colegas en ese minuto no, se, no trabajan en equipo, claro. porque a veces nos han dado la molestia de leer los PMG que se han cumplido los, claro. cumplido los departamentos. Ayer hubimos dos, mm. dos colegas, do, yo y otra persona, de votar que no correspondía un departamento que se llevara el 100%. Te digo, 
a lo mejor hay cuatro funcionarios molestos con claro, nosotros dos, claro. que nosotros somos transparentes. Sí, sí. Que mañana pasado viene la Contraloría, revisa eso, dice la Contraloría, devuelvan todos Devuelve, tus dineros mal pagados. Encima lo hacen devolver Entonces, las Yo plata. no estoy para juicio de no, cuenta de nuevo, no. nosotros somos para que sepan los sí. candidatos concejales que están en ese sí. momento postulando. Nosotros, todo dinero que se pague mal en el municipio y no ha sido fiscalizado, somos solidarios y tenemos y que, que devolver pagarlo. ese uh. dinero. Yo estoy reclamando un sumario que se le hizo al Departamento de Educación que pagaron 7 millones de multa e intereses por no haber pagado las previsiones de, un, de una profesora. Ay, ay, ay. Se aprobó en el Consejo una modificación presupuestaria para poder pagar esos 7 millones de pesos. Todavía no nos llega el sumario que nosotros pedimos, porque nosotros pedir el sumario sí. es el respaldo para los concejales que votamos, es decir, claro. nosotros fiscalizamos, exigimos Exacto. esto y tiene que llegar un sumario para decir, sí, el, el funcionario se equivocó, se olvidó, algo le pasó, él es responsable, claro. él tiene que devolver el dinero, pero no nosotros. Pero si no llega ese sumario, en este ¿Y eso momento de hay que estar devolviendo... Esto es del año 2018, Por favor. Re, eh, recién salió la luz el 2020 y, y llegó a nuestra mesa el 2020, ahora el, 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 2020, el 2020, a fines del 2020. O sea, recién, porque hace cuatro en, meses. En noviembre del 2020, Por y desde entonces que no nos entregan el no. sumario. Y resulta que el sumario tienen que haberlo hecho porque tiene que haber un respaldo. Si claro. No, en estos momentos estamos los seis concejales, más el alcalde, más lo que hay que devolver los siete millones de pesos. Entre ustedes. Oh, y que la Contraloría no, en ese aspecto no, no, no. es así sí, para los... Sí. Ese es el juicio de cuenta, claro. cuando escuchen los, los concejales sí. que están postulando, cuando digan juicio de cuenta, es porque están observando los pagos Correcto. y tienen que pagar de su bolsillo. Uf. Nosotros ya pasamos con el colega Héctor Molina por un juicio de cuenta por sí. haber pagado un incremento a los funcionarios municipales, sí. que ellos se comprometieron en esa oportunidad, que si estaban mal pagados ellos iban a devolver mes a mes lo que estaba mal pagado. Sin embargo, ellos no lo hicieron. hicieron una apelación oh, y dijeron nosotros no pagamos. Y les quedó, tocó pagando, a quedó pagando el alcalde, eh, la secretaria municipal, el jefe de finanzas y los seis concejales. Oh. Terrible. Estamos con un juicio de cuenta y que son arriba de 180 millones Pero de pesos favor. que se reparten en eso. Y, 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 ¿Y por qué tenemos que estar nosotros devolviendo si ellos recibieron la plata? Y con, Pero y, la ley es la ley. Y quedaron en un compromiso de volver y no devolver. Compromiso. No, terrible. Concejal, esto, esto es de largo conversación. Muy largo. Sí, sí, que, sí. yo y, creo que es un, un temazo para, para, para la próxima semana. Sí. para que usted nos explique, porque tal como es usted, hay mucha gente que está candidateando a ese cargo concejal que nos parece muy bien, muy bien gente sí, joven que, que se empieza a preparar, sí. pero hay que saber la ley, hay que saber las normas para trabajar en esto. Esto no es chacota, no, 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 por favor. No es llegar a sentarse no. ahí así, ni, a decir sí, a decir no, no, sí, tiene exacto. que fundamentarlo y, claro. y para fundamentarlo tiene que saber, tiene que, saber. que si la ley está exacto. amparando y está legal lo que se está pidiendo. Porque a uno le pueden pedir muchas cosas, pero si es ilegal, no, Nosotros o sea, una vez nos dieron claro. una, una, una modificación presupuestaria para buscar un asesoramiento de unos abogados para defender el pago que se le hizo a los profesores por la demanda que hizo el municipio, porque este fue el único municipio de, de la provincia del Chuapa que pagó mil, mil, cincuenta millones de pesos que se lo tuvieron que pagar a los profesores porque reclamaron Eso, que no se les había pagado claro. un bono. Uh. Y resulta que ese bono nunca lo desmenuzó el Departamento de Educación de esa época y son responsables del Departamento de Educación. Y resulta que se perdió el juicio, ganaron los profesores y hubo que desembolsar un millón de pesos en el, en el pago de eso. Claro. Mañana pasado la Contraloría empieza a buscar, por, a revisar, a revisar preparémonos todo lo que aprobamos oh. esa modificación presupuestaria porque se pagó mil 50 millones de pesos Terrible, entonces difícil. eso Complicado. también tienen que saberlo y, claro. y eso eso va eh, perjudicando lo, el patrimonio del municipio Exacto. entonces claro. por eso que eh, eh, la Contraloría es muy estricta con estos juicios cuenta claro. y hace devolver la plata como sea Corre, claro. yo ya he gastado dos millones y medio con abogados defendiendo que yo no voté porque yo sabía claro. yo dije mientras la Contraloría no se pronuncie yo no voy a dar mi voto para que se pague ese incremento. Y sin embargo aparezco Aparece en el montón. En el, en el, y eso en el fue por, porque tomaron mal el acta. Entonces, ojo también a los concejales nuevos ojo. que lleguen. Cada acta que se hace, 
cuando se toman acuerdos, anoten los acuerdos donde votaron que sí o votaron que Exacto. no. Porque mañana pasado y un juicio cuenta, hay que tenerlo clarito, claro. quién votó que sí, quién votó que no, a pesar que ahora están los audios, sí. están en los no, y todo. Pero en esos tiempos sí. la pila se echó a perder claro. justo cuando se votó y quedé como que yo había votado que sí. Claro. Mire. ¿Y? y hay que devolver esa plata. Nos estamos acordando de tantos detalles que Mucho son terriblemente detalle. importantes. Concejal. Un saludo a las mamás, por favor, para cerrar este... Sí, esta noche. antes de cerrar el, este te quiero hacer un recordatorio uh, ¿Ya? al asunto del plano regulador, ¿Ya? que estamos nosotros en la etapa de, de poder... Eh, de poder revisar todas las observaciones ah, que ya. hay al plano regulador ya. porque eh, le toca la misión al consejo ya. municipal de aprobar el plano regulador y resulta que han llegado 26 observaciones y esas observaciones tienen que ser revisadas por nosotros y por una parte técnica ya. que fue contratada por la por la Juanita Varela de la Juanita Varela de, 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 de trabajó en el mismo entonces, ella es la parte técnica con el CEPTA, con el director de obra y con todos los profesionales directivos de la municipalidad, hacen la parte técnica. Y el consejo tiene que ir acogiendo las observaciones que se hicieron y si se aprueba o no se aprueba. Entonces, todos los lunes estamos nosotros haciendo consejo extraordinario para atender unas tres personas, o cuatro, depende de los casos para irles escuchando las observaciones y ellos van de repente con diapositiva exponen, nos explican si hay que ir a terreno, se revisa en terreno, se revisa en el plano para ver si ah, se acoge Perfecto. o no se acoge la observación, es muy importante que la, la comunidad sepa eso hubo una etapa donde se recibieron hasta el 23 de marzo estas observaciones ya. los que ya no lo hicieron todavía pueden hacer ah, llegar ya. sus observaciones porque como van ya se ve que van a haber modificaciones en el plano sí y puede después a lo mejor tomarse esa, no, no, yo no le doy seguridad de que las puedan aceptar pero eso ya después la parte técnica tendría que dar la palabra, ya. pero yo le pido que a los que no lo han hecho a lo mejor es el, el, el momento que de quede, claro, justamente ¿Ya? que queden por lo menos sí, integrados que en, adentro en así que ese avisito bueno, de saber de que ya estamos casi en las últimas etapas de sí. revisión y esas van a ser Excelente. más o menos como el, yo creo que vamos a terminar como el el lunes eh, 18 o el subsiguiente de 17, mayo. Ya, perfecto. Por ahí vamos a terminar de revisar. Semana, Después van a haber tres meses de revisión de esto. Ya. Y, y como no van a, van a haber eh, eh, desafectación, se va a alargar de nuevo el plano regulador. Ya, Así que esa novedad para la persona de la Y Bien. bueno, y para despedirme quiero dar un saludo especial a todas las mamás Abuelita. de nuestra comuna a las abuelitas que sí, hacen el rol de mamá, de mamá, a todas las mamás, jefas de hogar, sí. que son padre y madre, sí. que con mucho sacrificio se preocupan de sus hijos. A ellas vaya mi saludo especial en este día que vamos a tener de celebración, que va a ser muy diferente a todos los sí. años, el Día de la Mamá. Hay que tener mucha, mucha eh, preocupación de los puntos sanitarios, si es que se reúnen más de cinco personas. Pero un personas. besito por el teléfono, pero, un ramito un cariño, a flores. Un saludo, claro. un este, pero no hagan a, eh, que se agrupe gente no, por porque favor. esto es dañino para todo. Así que con mucho cariño un, y muy especial eh, un saludo de su concejal que siempre va a estar preocupada en nuestra comunidad y de todas las madres de Chile, de la región, de la comuna, de la provincia y de, la comuna, de esta comuna, en especial de esta comuna. Sí. Bueno, y un saludo para usted, pues... Eh, bueno, usted, que usted en este minuto, mamá, todavía no es abuelita, pues. No, todavía no soy abuelita, pero bueno, ya me saluda. Sí, abuelita. Ya me va a saludar mi hija, que claro. ella se preocupa mucho de su mamá. Así que eh, eh, eso no me queda nada más que despedirme y darle este saludo especial a todas las mamitas de los hijos. Muchas gracias, igualmente, páselo muy bien. Gracias. Pues. Gracias, consejero. Y usted también, pues, mamita. Uy, y abuela. abuela. Y abuela. Y abuela. Y abuela. Sí, sí. sí. sí que...